سلام سلام من سینا ولی الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما آقا از قدیم گفتن همیشه پاتون رو اندازه گلیمتون دراز کنید این یعنی چی؟ یعنی انقدر حالا اگر انعطاف بدنیتون خوبه انقدر هم اوکی بس نیست؟ باش اگه لازم بود یکم فشارم میتونید بیاری تا انقدر هم جا داره اما این دیگه تهشه من واسه از این بیشتر دراز کردن پاهام یا باید یه جیمناستیکار هرفهی باشم یا احمق چون ممکنه به قیمت پاره شدن خشتکم و حتی بدتر از اون به قیمت پاره شدن محتویات داخل خشتکم تموم بشه پس دوستان عزیز علل خصوص شما برادران ارزشی قبل از اینکه پاتون رو بیش از گلیمتون دراز کنید حتما هزینه فایده کنید ببینید به پارگیش می ارزه یا نه الان یک سال از طوفان الاقصا میگذره شاید برخی خیلی سطحی نگاه بکنم میگن که خب آقا این هزینه فایدهش می سرفید بذارید یه دو دو تا چهار تا بکنیم خب حمله کردیم به یه جشواری موسیقی 200 300 نفر غیر نظامی رو کشتین یه 400 500 نفرشون هم اسیر کردین با این کار یه بهونه هم دادیم به طرف مقابل که بزنه کل غزه رو با خاک اکسان بکنه. همه یه تونل های زیرزمینی که با پول نفت ایران ساخته بودین رو به فنا بده. هر چی سر کرده و لیدر و رهبر و رئیس و معاون هم داشتین با جانشین و جانشین جانشین و جانشین جانشین جانشینشون به کشتن دادین. سختی ها در دلش آسانی ها متولد میشه. یعنی الان 42000 نفر کشته شدن. بیشتر از اینو هم بشه. نصف عالم کشته بشن آره بابا نصف عالم چیه؟ اصلا کل عالم کل هستی کل کهکشان راه شیری همه فدای یک تار موی یک تار موی شیخ نه اون چه چیزی هم فدای یک تار موی یه... نه اونم که فدای یک تار موی اونم که گیرم که عبر قدرت ها همه ما بسیج های دنیا اسلام رو به دار بکشن و همه زنان ما رو به اصارت بیردن برای رسیدن به مقصد میارزه خب آخه وقتی همه رو به دار بکشن و به اصارت بگیرن دیگه کی میمونه که بخواد به اون مقصد برسه و از مقصد لذت ببره مثل اینکه یه عده سوار ماشین بشن برن چالوس هنوز عوارزی تهران شمال رو رد نکردن برن زیر تریلی لو لوردشن بعد بگن مهم نیست میارزی درزششو داشت والا با این رویی که شما دارید بگیرن ما تحتتون تا فرق سرجر بدن میگی تو این سه اتفاقا اینجوری هواخورش خیلی بهتره قشنگ باد میاد داخل خنک میشیم ما دو طرح برای آینده ایران بیشتر نداریم یکی الگوی توسعه بر مدار اقتصاد جهانی و نظم کنونی یکی الگوی پیشرفت اسلامی بر مدار نظم آینده و مداخله در نظم آینده حالا گیرم مسیر اول یعنی توسعه بر مدار نظم کنونی جهانی رو انتخاب کنید اول ببینید اصلا اونا آدم حسابتون میکنن بین خودشون راتون بدن شما همون 46 سال پیش یه بار در نظم گذشته دخالت کردین یه جوری نظم حال آینده ما رو به فنا دادید رفت که واسه از پشتمون بسه چون اولا نظم کنونی در حال فروپاشیه آره خب اینو که همه میدونم شما هی در برابرش دارید مقاومت میکنید حالا آینده پژوه های تخیلی و علمی که وجود داره آینده های مختلفی رو ترسیم میکنه ولی آینده های پیچیده ای در سر راه نه بابا آینده خیلی پیچیده ای هم بر سر راهتون نیست یه تعدادی تیره چراغ برق خیلی شیک و ساده است که قراره یکم تزیینات روشون اجرا بشه همین پیش بینی دیگه ای مگه سراغ داری شما این اتفاق بین 2025 تا 2028 میفته دو جا در دنیا با اتم میخوره لندن و ترکیه رو با اتم داریم بله این سبک پیشگویی یه روش جدید مثل اختر شناسی که بهش میگن ابله شناسی یعنی <تصفيق> یه سری ابله تر از خودت رو شناسایی میکنی میشینی براشون جلو دوربین چرندیاد میبافی فقط قبلش باید حتما مقدار زیادی لوبیا خورده باشه که بتونی رو باد معده قشنگ تحلیل کنی ترکیه رو سونامی میبره و ترکیه از رو نقشه حض میشه بابا یکی نقشه جغرافی رو دست این مشنگا بگیره ببین لندن و ترکیه و تگزاس و اینا رو ول کن قوم فقط قوم به خصوص اون وسطش که حوزه هم هست اونجا رو بگو از رو نقشه حض میشه یا نه باور میانی تبدیل به اتحادی اروپای بعدی میشه به به چه شود تا الان که داعش و جاعش و طالبان و القاعده و حماس و ازبولو جدا جدا فعالیت میکردن وضعیت خاوری میانه این بود دیگه فکر کنین یه روز با هم اتحادی هم تشکیل بدن اتحاد جماهیر شوروی بود این میشه اتحاد جماهیر تندروی چین جایگزین آمریکا میشه قدرت اول دنیا خواهد شد 
یعنی حتی تو پیشگویی هاتونم دست از مالیدن واسه چین و روسیه بر نمیداری؟ بعد حالا چین میاد جای آمریکا. آمریکا چی میشه؟ بالاخره کاخ سفید و قرار تبدیل به امامزاد داوود کنین یا معبد شاولین. ما ایران نقش رول آلمان رو بازی میکنه. خیلی عالیه. البته ما با شرایط فعلی فقط میتونیم نقش آلمان نازی رو بازی کنیم. هیتلرش هم که داریم. بنز و بی ام برام میبریم زیر مجموعه ایران خودرو و سایپا. دیگه چی از این بهتر؟ فقط میمونه واحد پول. واحد پولی کلی تشکیل میشه واسه این اتحادیه که همین ریالیه که الان هست. ریال؟ کدوم ریال؟ همون ریال خودمون که موقع ضبط این مونولوگ 630 هزار تاش معادل یه دلار بود ولی موقع پخشش احتمالا 670 هزار هم رد کرده یکم واحد پول ترسناکی نیست برای قوی بودن نترسیم نترسیم نترس از چی میترسیم؟ نمی ترسیم به خدا اونی که باید بترسه شمایید وگرنه مردمی که نیم قرن تو و امثال تو جلو چششون بودین و بهشون حکومت کردین دیگه از چنگیز خان مغول هم ترس ندارن از یک دشمن بزدلی که گیرم تجهیزات امکانات هم داشته باشد که گیرم تکنولوژی هم داشته باشد که گیرم زده باشد همه ما را شتک کرده باشد که گیرم تنبان ما را به سرمان کشیده باشد که گیرم آبرو برای من در جهان نذاشته باشد که گیرم دهن خودمان و دوست و رفیقان من را سرویس کرده باشد این که ترس ندارد از چه می ترسی؟ بگذار این ازتراب و دلهوره در رژیم سهیونیستی بمانه مدام بترسم والا تو الان که فقط تونستین در دل مارمولک های مقیم بیابون های اورشلیم استراب ایجاد کنید و البته شرکت های هواپیمایی خصوصا با سابقه درخشانی که در موشک پراکنی دارید این که کی بزنیم کجا بزنیم چگونه بزنیم این با تدبیر ماست هر موقع میخواید بزنید بزنید هر جا میخواید بزنید بزنید هر جور میخواید بزنید بزنید فقط تو دفتر خبرگزاری رسمی مملکت جلو دوربین مدار بسته نزنید اصلا حاجی تو که اینقدر دغدغه زدن داری چرا اومدی مسجد بالای منبر جای مناسبتر نبود آقا نام نویسی که ازدواج دانشجویی در سراسر سر کشور از پنج آبان کاروان زوجین دانشجو در قالب طرح همسفر تا بهشت به مشهد مقدس اعزام میشن بسیار عالی جا داره بسیج دانشجویی یه همتی بکنه برای برادرانی که فعلا شرایط ازدواج ندارن هم یه طرح همسفر تا حمام راه بندازه و هر حال اونام دل دارن دیگه برنامه های آموزشی و سرپس که با توجه به اقتضاعات جامعه به خصوص موضوعات مهم جمعیت و فرزندآوری باز طراحی شده آفرین حتما در مورد فرزندآوری بهشون آموزش های لازم رو بدید که بدونن واسه بچه دار شدن باید برن سراغ زنشون در این مورد با با جناقشون نمیتونن نتیجه بگیرن اون بنده خدا رحم نداره یقین بدانید اگر بیشتر نباشد قطعا کمتر از آنچه در دانشگاه ها تدریس می شود نیست در حوزه های علمیه بله اصلا مباحثی که در حوزه های علمیه تدریس می شود و در آکسفورد هم نمی شدید اصلا شما برو از یک استاد تمام فیزیک هستهی تو دانشگاه کمبریج بپرس آدم وقتی که میره توالت کدوم پاره اول باید بذاره داخل اگه جوابش رو بلد بود جوانان نوجوانان رو بیاورند به سمت حوزه ها رو میارن رو میارن نگران نباش دیر و زود داره سوخت و سوز نداره میاد اون روزی که همه ی جوانها حجوم بیارن به سمت حوزه های علمیه و تک تک تون از اون حجراتون بکشن بیرون به جرم یک عمر مفخوری ببرن تون اردوگاه کار اجباری ما نیاز داریم به روحانیون با سواد خب گیرتون نمیاد همچین چیزی آدمی که سواد داره یعنی درک و فهم داره آدمی که درک و فهم داره یعنی شعور داره آدمی که شعور داره یعنی شخصیت داره و خب آدمی که شخصیت داره قطعا میره دنبال یه شغل آبرومند و مفید روحانیون با سواد مخصوصا زبان خارجی بدانند و اینها بروند و اینها بروند خدا دهنت بشته و کاش یه روز همگی با هم تافل بگیرید و همه با هم بروید و دیگر هم بر نگردید و اینجا هر کس با سواد بشود بازار کارش هم فرابانه 
چرا علکی میترسونی طلبه های بیچاره رو مگه دانشجوی مکانیک سیالات هم روز خونی که دیگه این حرفا رو نداره بابا شما یه بار ثابت کردین با کمترین میزان سواد و تحصیلات آکادمیک تا ریاست جمهوری هم میتونید بالا برید بازار کار از این بهتر کسی که با سواد باشه تحصیل کرده باشد بتواند اسلام را به جهان معرفی کند ما خیلی کم داریم چی, چی فرمون من فقط اون جمله آخرش رو فهمیدم ما خیلی کم داریم ما خیلی کم داریم خب اینو که دیگه رو منبر رفتن و داد زدن نداره تقریبا همه دنیا بهش واقفن که شما خیلی کم داری همین هم باعث شده که کافر همه را به کیش خود پندارد بابا پهلوی این که عقل درست همون نداره خیلی حالا باز پدرش از خود این عقل تر بود ولی شما با طول آغازاده های جن خوبی که تحویل جامعه دادید اصلا صلاحیت صحبت کردن در مورد عقل هیچ پدر و پسری رو ندارید چون دیگه کارکشتگی و جندگی شما بر هیچ کسی بوشیده نیست کارت زرد ما به اول رئیس جمهور به کارگروه احیاگ دریاچه که ارون میگه دریاچه به اون عظمت رو تبدیل کردید به شبه دوی کویر لوت تازه یارتون افتاده کارت زرد بدی؟ ولی دیگه کارت از کارت زرد و قرمز و محرومیت و کمیته انزباتی هم گذشته با این عمل کرد باید کارت قهوهی بگیرید مدیران زود به زود عوض میشن هر مدیر میخواد در زمانی که سر کار هست یه خروجی داشته باشه خروجی که طبیعی داشته باشن انقدر که صبح تا شب ورودی واسه بخور بخور دارن اگه زور نزنن یه خروجی ندن بیرون که روده هاشون میترکه به درنتیجه خیلی تمرقی به کارهای دراز مندت نیست به اصطلاح گندم کاشتن رو ترجیح میدیم بر گرد و کاشتن تپه کاشتن رو ولی به هر دوی اونا ترجیح میدید سه قطعه کاشی بودش که متعلق به 800 سال قبل از میلاد که این کاشی ها که لعاب داده هست این ها هم آوردیم که طبیعتا تقدیم میراس فرهنگی و گردشگری میکنیم دست شما درد نکنه همین که یه سفر رفتی رو به جای سیسمونی واسه نوه کاشی واسه میراس فرهنگی آوردین جای شکس داره فقط این چهار تا کاشی رو یه جای ام دور از دسترس حاج آقا زرقامی بذارید وگرنه هفته دیگه سر از دیوار یه توالت عمومی بین رایی در میاره و ملت روشون با ماژیک یادگاری مینویسن حال طول شیرهای سفید خوب است ولی حال بچه کلاخای سیاه این روزا خیلی خوب نیست باز ریختن تو خیابونا انتقام کتلت پختنای اسرائیل رو از دخترای مردم بگیرن تعدادی از حامیان حجاب و افاف در تجمعی خودجوش مقابل دادگستری بوشهر خواستار حمایت جدی قوه قضایی از اجرای طرح مقابله با بد هجابی شدند دیگه چه جوری حمایتتون کنن اسید میپاشین دستگیرتون نمیکنن سطل ماس میکوبید هیچی بهتون نمیگن آدم میکشید ماس مالیش میکنن چی نیاز دارید دیگه نکنه بابت فرو کردن سر تو خون مردم حق و زمه میخواین حجاب قانون اسلام قانون دین قانون کشور ماست باید رعایت بشه چه من چه پسر اون رئیسی که بالا نشسته حجاب رعایت کنه فقط یه سوال یعنی تو اون کتاب قانونتون به جز قوانین مربوط به افاف و حجاب یه بندی تبصره چیزی در مورد دزدی و اختلاس و تجاوز و اسید پاشی و دروغ و تهمت و قتل و غارت ننوشتن قانون گذارا که شما تا حالا یه بارم در این موارد تجمع برگزار نکردین هر قانون کشوری هر قانون در باید قانون رایت بشه مثل قانون قانون چرا قرمز برده داری و نجات پرستی هم یه زمانی قانون بوده اما چرا قرمز خوبه ها ولی واسه نصب کردن این سر چهار را نه فرو کردنش تو ما تحت مردم شما دیگه کم مونده چرا قرمزاتون رو بالای تخت خواب ملت هم بذاریم هر کس هم حرف میزنی دیگه دیگه آزادی شده چه آزادی مگه جمهوری اسلامی تغییر کرد نه والا چه تغییری؟ این حرف ما هم هست به خدا هی hey, میگیم ابی و حسن و محمود و مسعود و چپ و راز فرقی ندارن هر کدوم بیان تغییری در ماهیت نکبت شما ایجاد نمیشه ما نمیتونیم قفلت کنیم بگیم مثل بعضی ها بگیم آقا ما کاری به بهشت مردم نداریم دولت اسلامی باید کمک کنه به مردم تا مردم بتونن به سرهای ورود به بهشت رو فراهم کنن حالا بهش که مال بعد مرگه تا قبل از مرگ فعلا که فقط تونستیم به سر ورود به مردم ورود به زندان به بیمارستان به صف مرغ به صف دلار و البته به صف فرار از کشور رو فراهم کنیم به دور کسی را بهش نمیبریم اما در برابر ناهنجاری نظام ایستاده میستد و خواهد ایستاد و عقب نشینی هم ندارد البته یه زمانی همین ایستادگی رو در برابر ویدیو و موسیقی و ماهواره هم داشتید اما خب بعد از اون همه ایستادگی الان احتمالا خودتونم همراه با اعضای خانواده تمرگیریم پای تلویزیون داریم برنامه ما رو نگاه میکنید 
افراد فکر میکنن با آزاد شدن فضای روابط جنسی مسئله مشکلات حل میشه حالا آزاد شدن روابط جنسی شاید مشکلی رو حل نکنه ولی قطعا محدود شدن و ممنوع شدنش مشکلات بسیار زیادی رو به همراه داره حرف منو قبول ندارید از حاجاقا توسی و حاجاقا سقفی بپرسید در همین جامعه امریکا از هر شیش نفر دختر جوون به یک نفر تجاوز به عنف میشه چرا یک از چش حالا؟ تو که داری همینجور رو باد معده حرف میزنی و آمار میدی خب بگو اصلا نه از ده کی به کیه؟ میترسی مخاطب باور نکنه؟ نه ترس بابا اون کسی که اونقدر خره که وقتش رو طلب میکنه میشینه پای تلویزیون و این عراجیف رو گوش میده هر عددی بهش بگی قبول میکنه کلینتون در دوره دوم ریاست جمهوریش کتاب استیفن کارتر رو دستش گرفت و گفت جامعه امریکا بیش از حد سکولار شده کلینتون؟ رئیس جمهور مستکبر کشور استعمارگر آمریکا که تا چند سال پیش نماد رسوایی اخلاقی و خیانت و فساد بود الان یوها تبدیل شد به نجم دین شریعتی واسطون حرفاش همه حجته بابا اون خودش جلو تومونش رو نتونست بگیره اسم من مارس پرادو مارس پرادو مارس و کجا به دنیا اومدین آی پرادو ایلت همه شما میگین ایالات متحده ولی ما میگیم یا امسال من ما میگیم ایالات مستعمره ولی اون ایالات مستعمره هر بدی داشته باشه حداقلش اینه که تو نکبت میتونی بیای تو تلویزیون یه کشور دیگه بهش بگی مستعمره بعد راست راست برگردی بری خونتون توی همون کشور مستعمره هیچ کس هم هیچ چیزی تو حلقومت فرو نکنه مستعمره کجاست مستعمره خودشه یعنی جای دیگر گرفته بودم گرفتن یعنی چی مستعمره خودشه؟ یعنی خودش خودش استعمار کرده؟ خود استعماری هم داریم مگه؟ البته خود استعماری هم واقعا شرف داره تا اینکه چین و روسیه بیان روی منابع جوری تولنبه بزنن که نفت در بیاد مثلا شما دوز رو میگیرید میخواید دستش رو قطع کنید معدومه که آقا دست به دوز رو شما قطع نکنید خب ببخش این شده شیر بیال دو البته با دست قطع کردن و چشم کور کردن و اعدام کردن اسم کسی رو شیر با یال و کوپال نمیذارن به کسی که همچین رفتاری میکنه میگن گراز درنده وحشی این دوم شیر است به بازی نگیر به هیچ عنوان با ایران شوخی نکنید والا این گنده گوزی هایی که شما میکنید کسی رو یاد شیر و دومش نمیندازه یاد شیر و دودش میندازه و توهماتی که به دنبال دارن به جهت اینکه آنچه که در وعده صادر دو اتفاق افتاد قسمت کوچکی از توانمندی ایران بله ولی همونطور که گاهی دیدن یک قسمت کوچیک از یک فیلم کل داستان رو اسپویل میکنه این قسمت کوچولوی شما هم نشون داد که در قسمت های بزرگ و کلفت و گندتون چه خبره دستبوس بازنشستگان گندم کاران پرستاران معلمان هستین ولی ظرف بودجه دولت محدوده اینو راست میگه خدایش معلوم واقعا کفگیرشون به تای دیگ خورده که این سری به جای پول نفت روی الانگو و انگشتر و دستبند طلای شما حساب کردن واسه کمک به محور مقاومت وگرنه که اگر بودجه داشتن قطعا مثل همیشه از همون پول نفت میدادن بره شاید زمان آن فرا رسیده باشد که در دکترین هستهی نظامی و امنیتی من تجدید نظر کنید دکترین شما اگه توان هستهیتون هم در حد توان موشکی که نشون دادیم باشه که دکترین یکم برای زیاده بگی چیز کلاسین هستهی پاسخ محکم ایران به آمریکا و اسرائیل و حامیان او مسلح شدن ایران به سلاحیز که آنها دارند و ما نداریم البته تا همین الانش هم شما بارها از سلاحی علیه اونا استفاده کردید که شما دارینش ولی اونا ندارن سلاح بی توجهی که از کشنده ترین سلاح هاست به همین روش ادامه بدید انشالله که نتیجه میده و راحت میشیم از دستون خوبی رو برای خوب فوش خوردی منزه کافی یا نه تو هفته گذشته دیدم و ایم من اصلا نمیدونم فوش چرا من نمیدونم چرا ما بگیم نظر بدین نظر بدین آره من واقعا این نکتهش واسم خیلی سوال برانگیزه ببین 
حالا بحث نظر رو اینا به کنار حالا شانس آورد مهمونمون جنس مذکر بود اگه همین مهمون جنس مؤنث بود که دیگه فاتح قضیه خونده شده بود, بود. <تصفح> من اصلا یه سوالی رو از دوستان عزیز دارم بارها هم راجع به این قضیه صحبت کردیم شما اگر در زمینه سرگرمی و برنامه های تفریحی نمیتونید مثلا یه چیزی رو که مطابق میلتون نیست تحمل بکنید و حمله میکنید و فوش میدید و میخواین خرخره طرف رو بجوین مثلا یه خاننده رو یه هنرمند و یه نقاش رو خب در زمینه های سیاسی و اقتصادی چه جوری میخواین با هم دیگه مخالفت کنید و حرف هم دیگه رو بپذیرید و به اون دموکراسی مورد نظر برسین سر مثلا عشق و حال کردن و آهنگوش دادن شما مثلا یه آهنگی که نمیخواید گوش حمله بکنید فوشش چرا میدین چرا دوست ندارین این مثلا یه مهمون دعوت کردیم این مهمون رو دوست نداری شما یه گزینه ای هست روی کنترل تلویزیون میتونید کانال عوض کنید لازم نیست که برید به اون مهمون فوش بدید که دوست نداری یه برنامه دیگه نگاه کن وایسا مهمون مورد علاقت که اومد نگاه کن بعد یه چیز دیگه ما تمام مهمونایی که دعوت می‌کنیم یه سیستمی داریم یه تعداد چهره‌های شناخته شده رو دعوت می‌کنیم لا بلاش یه تعداد چهره‌های شناخته نشده رو هم دعوت می‌کنیم که شناخته بشن خب بالاخره این چهره‌هایی که شناخته نشده هستن یه جایی بعد شناسونده بشن دیگه در میون چهره‌هایی که شناخته شدن باید بیاریم معرفیشون کنیم و کارشون معرفی بشه خودشون معرفی بشن و کارشون رو شروع بکنم دیگه یه جای دیگه اگه قرار باشه همیشه جلوی یکی رو بگیریم که خب تا آخر چند تا مگه چهره معروف و شناخته شده داریم یه بار میاریم دو بار میاریم سه بار میاریم خب بالاخره بعد چهره های جدید آورد دیگه این چیزه حالا سر این قضیه متاسفانه حملات به خانم ها خیلی بیشتره و آزار دهنده است یعنی واقعا دیگه واسه همه آزار دهنده شده الان من در جریانم که مثلا توی چند ماه گذشته حالا قبلا هم بوده حالا چند ماه گذشته بیشتر شده یه سری حملات فوق العاده و ناعادلانه به یه سری یوتیوبر دختر داره میشه یوتیوبرای دختری که مثلا سابسکرایبرای بالای مثلا 400 500 نیم میلیون اینا رو در واقع دارن و یعنی خیلی شناخته شدن کار میکنن فعال کار فعال یه کاری کردن با اینا اینا کار مثلا خودشونو گذاشتن کنار فعالیت نمیکنه اگه خواننده بوده دیگه نمیخونه اگه یوتیوبر بوده دیگه ویدیو نمیده تا مرز خودکشی رفتن افسرده آخه چرا برای همین ما تصمیم گرفتیم تو این یکی دو هفته آینده مهمونایی که دعوت میکنیم کسایی باشن که تجربیات حالا توی زمینه های مختلف تجربیات تلخی داشتن نسبت به کارشون فعالیتشون از طرف مخاطب که عکس العمل نشون داده حمله کرده توهین کرده سرکوب کرده و میخوایم راجع به این صحبت بکنیم و شما متوجه بشین که این البته میدونم که تمام مخاطبان برنامه متوجه این مسئله هستن ولی ازتون میخوام به عنوان مخاطب باشور اگر میبینید جایی داره همچین برخوردی میشه همون توی شبکه های اجتماعی با همون کامنت میتونید حمایت بکنید از دیگران و این کار غلط رو متوقف کنید حالا از کنارش نگذرید لازم نیست درگیرم بشید ولی توضیح درست این مسائل رو حداقل در نظر داشته باشید تا فرهنگ سازی بشه و ما هم تصمیم داریم تو این برنامه راجع به این مسئله حالا یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم مهمونایی که دعوت می‌کنیم بیشتر قربانیان این مسئله هستن دم همه گیگا همراه ما باشید یادت اون قسمتی که تارا برنامه جدید شما اومد معرفی کرد اسم برنامه چی بود؟ فوزولی فوزولی ما رو آره من یه ذره بلاخر... نشون دادیم ما اینجا فوزولی اون گرفت مردم دیگه از اون بری تو کانال یوتیوبش ببینی بقیه فوزولی ها رو دیگه فوزولی های جدید گذاشته آبا لب و لوچت را میفته حالا من این هفته دیگه ازش خواهش کردم که یک ورژن کوتاه دیگه از فوزولی ها شو برای ما بفرسته ببینیم ورژن طولانی شو برید روی یوتیوب خودش ببینید ولی فوزولی کرده ها به نظر شما فوزولی جز به فرهنگ ایرانیه یا نه؟ صد در صد درمیش بگنه بگنه یک اکسا بزاینش به نظرم بگنه امیتون دوستش دیگه؟ نه I could die Oh my god I could die احساسه می کنیم برای بیشتر صداش هست پتیکو 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 اون مالی بستر نه هست آها نه این چجوری بود؟ چه بود؟ فیلم الیزابت ولی ایرانی آخه الیزابت که ایرانی نمیده خب ایرانیش میکنی الو سلام ایم الیزا دولیتل من الیزا دولیتل هم 
من این خاشیه زیر پای شما خواهش میکنم مثل من دا این مورد سوال قرار میگه میخواستم اتفاقا ازتون اولین سوال این بود که چند سالتون الان هفتاد و دو سالم بله جدا؟ بعدش بریم حتما توی بسخونه که من توی یخچالشون رو نگاه کنم خودت با شاری جان دیگه وقتش بود که برای مهمون برنامه یک آدم شایسته رو دعوت بکنیم صد درصد و متاسفانه در طول این مدت هیچ, هیچ آدمی که شایسته باشه و عنوان شایسته گیرم داشته باشه متاسفانه مهمون ما نبوده ولی امشب این اتفاق افتاده و بانوی شایسته آلمان مهمان ماست خیلی محبت کردی اومد بزن خوشحالم شما رو میبینم و همچنین ما بیشتر آپامه خالی آپامه خالی چه ما اسم فامیل اسم فامیل من شوناور آلمانی باید خوشه که من نگفتم من مطمئنا من نمیتونستم چیز شوناور شوناور این ترجمه یک اسم ایرانیه که به این صورت در اومده یا مثلا مثلا شیرین آور نیست شون فقط یعنی قشنگ شون 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 آور ولی اسم من شون آور بله بعد آورش چی میشه؟ قشنگ ما؟ مثلا مثلا اینش انگلیسیه این تهش ای قشنگ تر از پریا ای قشنگ تر از پریا برای مثلا آپامه خونده بودن یه خورده پروف علف باش به هم ریخته بوده دقیقا ولی با این قشنگیش هزار درد سر هم داشت آره درد سر که زیاد داشته ولی خب میرسیم حالا به درد سر هم چه خبر؟ حالا روز چطوره؟ خوبم مرسی همه چه خوب؟ آره خیلی وقت بود لندن نبودم خوشحالم اینجا هم پیش شما چند وقت بود مثلا لندن نبودی آخرین باری که لندن بودی که 5 سال پیش خیلی تغییر کرده نه هوش که خیلی بدتر شده بارونش بیشتر شده آره دیگه این گلوبال وارمینگ از این بر این بر انگار شلنگ گرفتن دیگه در خونه که میریم بیرون اینجوری آب میگیره رو سرم واقعا خب تو علاوه بر اینکه یه کار خیلی بزرگی رو انجام دادی که نکته مثبت داستانه یه نکته منفی هم داره که در طول این مدت فکر می‌کنم هیچ کس رکورد حملات سایبری و بولی شدن و نمیدونم قلدری و گیر دادن و اذیت کردن و فکر می‌کنم تو کره زمین کسی به اندازه تو نشکونده و اصلا یه چیز باور نکردنی بود اون از اون واسه ما تعریف کن بعد می‌پرسم ازت که چی شد آره دقیقاً از تو داستان آره از تو طوفانش واسه تعریف کن تو بعد از طوفان بیایم بیرون می‌ریم چی شد اصلا رفتی تو طوفان ببین من مس جرمنی شدم و دقیقا از روز اول این شتستوم تو سوشل میدیا تو اخبارای آلمان تو بزرگترین مجله آلمان بلت شروع شد یه دفعه که از طرف خود آلمانی ها حتی از خود آلمانی ها شروع شد که شروع کرد یه دفعه اتاک کردن منو که اولا که من چجوری میتونم مس جرمنی باشم من یه خارجی هستم من پیرم برای مس جرمنی بودن من مامانم دو تا بچه دارم و بزرگترین داستان این اصلا بود که چجوری میتونه یه دختر خارجی با موی سیاه مس جرمنی ما بشه اصلا آلمانی ها شاکی شاکی بودن از این وای 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 بعد جایی هم شاکی پیدا کرده <تصفح> بودی الان تو این موقعیتی که الان زویزو تو آلمان خیلی سختتر و اینا خیلی شاکی هن از این داستان هنوز هم شاکی هن؟ یه ایده هستن دیگه یعنی که عوض نمیشه نظرشون دقیقاً اون ایده رو عوض نمیشه اونا همیشه این نظر رو دارن ولی اینا خیلی شاکی هن. 
فردا شدم فکر کنم همچین چیزی رو برنده شده این مسابقه رو بردی خوشحال هیجان زده فرداش حالا آلمانی ها رو میشه یه جوری فهمید مثلا دلشون میخواسته مثلا خودشون برنده بشن نشده مثلا یک دختری که از ایران اومده چند سالگی رفتی آلمان من 6 سالم بود اومدم آلمان از 6 سالگی رفته آلمان خب بازم نتونستن بپذیرن که این آلمانیه بازم میخواستن که یک آلمانی اصیل نژاد اصیل برنده بشه خودمون باید ببره ولی تو از طرف ایرانی ها ماخه مورد حمله قرار گرفته بودی چوری کردم بودم به خندیدن یعنی اصلا اونجاشو دیگه نمیفهمیدم اونجای داستانو <تصفح> که من گفتم آلمانیا که شروع کردن گفتم من برای چی من خودم حس آلمانی میکنم من از 6 سالگی اومدم آلمان برای چی اجازه ندارم من مثل جرمنی و آلمان بشم بعد از اون بعد ایرانی اومد و گفتم این گفتش میگه آلمانیه پس تو دیگه اجازه نداری اسم تو ایرانی بذاری بعد اونا از اون من شروع کردن بازم میگم یه عده کوچولو ولی همه این حملات یه عده کوچیکن کوچیک ولی, ولی خب آره وقتی موجش پیش میاد یا خود کار به خبرگزاری و دیگه نمیم گزارش خبری و ریپورت و دیگه خبرنگاه این کار به اینجاها کشید وگرنه اگه مثلا یه عده کوچیکی بودن میومدن چرت و پرت میگفتن و پراموش هم میشد دقیقا زیاد پیش آره. میاد آره. ولی بعد از این داستان ایرونی ها من اصلا مونده بودم دیگه که ایرونی ها میگفتن نه تو خود م... تو مگه نگفتی آلمانی هستی چرا الان به خودت میگی ایرانی هستی یعنی فقط رو همین مورد ایراد گرفته بودن چون مثلا زیاد هم هستن که میگن اتفاقا منیژه خودمون خیلی هم از این بهتره منیژه خودم دختر اقدس خانم اینا انقدرم دختر شایسته ای خیاطی نمیدونم آشپزی هر کاری هم این چیه یه داستانی که هستش نمیخوان قبول کنن که این داستان الان کانسپت داست میس جرمنی عوض شده آها آه اینو بگو واسه ما که اولا که این میس جرمنی یه مشکلی داره میس جرمنی دختر شایسته و زن شایسته و بانوی شایسته ما میذاریم مثل این که طبق بندی اجتماعی میذاریم روی وگه نه میس دیگه میس خب. جرمنی میس جرمنی ما خب. میس جرمنی صداد میکنیم که بانوی آلمان. جرمنی خوبه بانو. اینجوری خوبه بانوی آلمان <تصفح> بانوی شایسته آلمان به ترجمه این <تصفح> فرنگستان لغت هم واقعا معلومه چه غلطی میکنم اونجا اینو پیدا کنید به جای آسانسور و در یخچال و نمیدونم اینجوری چیزا رو معادل پیدا کردم خب چجوری شد معیارو عوض شد ببین چه شکلی بیشتر از 90 سال الان این میس جرمنی وجود داره و این سی او رئیس مس جرمنی ماکس یه پسر 27 سال است که پدر بزرگ شروع کرد این مس جرمنی رو وجود آورد بعد پدر مادرش یعنی پدرش رئیس مس جرمنی بود و همیشه داستان زیبایی بود یعنی دخترای جوون با بیکینی را میرن رو استیج میرن و میان و اجازه ندارن ازدواج کرده باشن اجازه ندارن بچه دار باشن اجازه دارن نمیدونم فقط چند سالشون باشه 20 ساله باشن یا اینجوری بعد خود ماکس 5 سال پیش گرفت این کانسپت رو عوض کرد و گفتش آخه این دیگه قدیمیه اینجوری دیگه نمیشه زنا الان خیلی بیشتر از این هستن زیبایی داخلی یه مشن دارن چی شما میخواین برای دنیا عوض کنین بهتر کنین و گرفت این کنسپت رو عوض کرد که خیلی هم به مشکل رسید با فامیلیش به خاطر اینکه ما باش اصلا راضی نیستن ها. از این داستان که گرفت این کنسپت رو عوض کرد چه دردسری شده این میس جرمنی خانواده کسی که راه اندازه با خانوادهش قطع رابطه کرده این با هموطناش مشکل پیدا کرده و کسایی که به عنوان هموطن فکر می‌کرده تا الان کنارشون زندگی می‌کنه خیلی چی به نظر من این برنامه رو تعطیل بکنید برید سراغ یه بیزینس دیگه واقعا راه افتادیم الان و راه افتادیم و الان خیلی موتیویت هستیم و میگیم بله باری که الله باری که کردیم و می‌خوایم بریم این داستان رو به سرعت بکشیم به جلو حالا البته من یه نکته‌ای رو ببخشید میون کلام شما تو اگر زن نبودی یعنی دختر شایسته نبود مثلا مستر جرمنی بود هیچ مشکل هر کی بود مورد تایید بود هر کی بود فرقی هم نمی‌کرد این زن بودنه یه مقداری مشکلی که آره اصلا چرا اون کانسپتی که مردا خیلی ببخشید دوست دارن یه زن خوشگل با بیکینی لخت بیاد اینو خب اینو خیلی شاکیان الان بیچاره این آقایون همشون خیلی شاکیان از این داستان که ما دیگه اونقدر لخت نمیایم ها من واقعا متاسفم موهای خانم موهای بلوند تعریف میکنیم چه آبی نداری دقیقاً و خیلی خیلی میخوام حرف بزنم و صحبت کنم و اونا خیلی مغزت مغزم استفاده کنم خب بعد چی شد چه حقی اصلا یک زن برای چی اصلا تو شرکت کردی تو همین مسابقه چطور به خود جرأت دادی تو این مسابقه شرکت چی شد ببین من واقعا من الان 12 سال معمارم و رئیس یه شرکت هستم و کار عالیه همه چیز خوبه و اینا ولی 
راستش رو این زن زندگی که تو ایران پیش اومد من اولین بار یه حسی کردم که چقدر پراوت هستم به زنای ما و به نظر من زنای ایرانی قوی ترین زنای دنیا هستن و این یه حسی به من داد که یه دفعه با خودم فکر کردم منم با پاشم یه کاری کنم آپی پاشو پاشو یه کاری بکن و اینی که یه دختر سه ساله دارم که خیلی دوست داشتم همیشه برای اون همیشه به خودم فکر می‌کردم یه رول مدل باشم یعنی من باید چیکار کنم که اون قوی باشه و تو این جامعه بزنه بره جلو و نظر خودش رو داشته باشه و اون جوری که دوست داره زندگیش رو انجام بده اینا اینا دلیلاش بود و یه دوست اومد برای من تعریف کرد که از این مس جرمنی شنیدی گفتم نه مس جرمنی چی و اینا بعد برام یه ذره کانسپتش رو تعریف کرد و گفتم جالبه آره برای برای چی نه همینجوری رفتم اسم نوشتم Integration funktioniert, wenn wir verstehen, wo wir sind, wenn wir wissen, wo wir hinwollen und wenn wir nie, niemals vergessen, wo wir herkommen. Zu den jungen Frauen mit Migrationshintergrund da draußen möchte ich sagen, dream big. Und zu meinen mutigen Schwestern möchte ich sagen, san sendegi ozadi, woman, life, freedom. Ah, Peter, dein Applaus. Das hast du unfassbar stark gemacht. Vielen Dank dir. Oh, ich sehe schon deinen Tisch, ne? هدف من اینه که زنای جوون و مخصوصا زنایی که از خارج میام تو آلمان من مس جرمنی آلمان یعنی من چیکار میتونم برای آلمان انجام بدم و هدف من اینه که زنایی که مثل من یا خیلی دیرتر از من برای من خیلی راحت تر بوده من 6 سالگی اومدم آلمان و خیلی راحت تر بوده برم مدرسه دانشگاه کارگیر بیرم ولی زنایی که الان میان اونجا بهشون کمک کنم که راهشون رو پیدا کنن و همیشه پشت سر من این زنای ایران هم واسه من رفتم رو استیج مس جرمنی اون بالا کلی هم با فامیلیم حرف زدم اونا به من گفتن آپی بری اون بالا بگی زن زندگی آزادی یعنی باید بدونی فقط داری چی کار میکنی و گفتم میکنم این کارا باریک الله باریک الله بسیار عالی بیا سر بریم به اتاق فرمان باز هم در خدمت شما خواهیم بود خب تو شانس آوردی واقعا خواننده و بازیگر نشدی و یه جایزه نبردی به خاطر همون موضوع یعنی یه موضوعیه که یعنی اگه خواننده بودی یا بازیگر بودی جایزه سن... هم برده بودی دیگه الان اینجا نبودی سن پایین <تصفح> سن پایین مثلا فکر کنم مثلا یه دختر خیلی 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 جوان‌تر که خیلی هم تأثیر پذیر تره و ناراحت میشه و دیوانه میشه آدم کامل. چه حمله هایی کاملا حمله هایی بودش که اولش اصلا اولین هفته ها بعد میفهمیدم داره چی پیش میاد اصلا اینو الان من مگه چی کار کردم من اصلا هیچ وقت تو اینجوری تو جامعه و تو سوشل میدیا نبودم و اول آدم باید یاد بگیره چی کار باید بکنی وقتی یه دفعه آدم ها اینجوری بهت حمله میکنن تو بیریختی تو قیافت مثل اون زنی که میاد خونه منو تمیز میکنه نمیدونم تو پیری تو مادری تو آلمانی نیستی آخه گوش بده یه لحظه به این... <تصفح> هیچ کدوم توهین نیست هیچ کدوم یعنی در واقع میشه که همش داره یک یک نفر, نفر تو, با... تو یک خدمتکاری تو خدمتکاری خوب باشه تو مثل یک مثلا کارگری مثلا اینم توهین نیست تو ذهنشون اینا رو توهین میدونن ببین چقدر مغز چقدر بد نه چقدر مغزشون رشد نکرده است در این زمینه دقیقا. و فکر میکنم مثلا اینایی که دارن میگن توهینه دقیقاً ولی خب تو نباید اینا رو البته خودت هم موفقیت آمیز با این قضیه برخورد کردی شاید اگه 20 سالت بود تو مسابقه شرکت کرده بودی خیلی برات سخت‌تر بود صد درصد من اصلا کار زندگیمو داشتم من معمار هستم دو تا بچه‌امو داشتم من اصلا این شو رو اگرم نمی بردم اصلا چیز اتفاق. چیزی اتفاقی نمی افتاد برای من ولی اینی که بردم و اصلا این چیزی که برای من پیش اومد بعد میدونین چی میشد تو سوشال میدیا دخترای جوون برای من می نوشتن که واو تو میری این کارو میکنی من هیچ وقت من می ترسم برم اصلا بیرون نظر خودم رو بگم یعنی این واکنش هایی که دخترای جوون برای من می نوشتن من بیشتر موتیویتد میشدم بیشتر میگفتم که حالا میرم و تردیبشون رو میدم <تصفيق> Miss Germany 2024 ist Api! Api, du bist unsere Miss Germany. Herzlichen Glückwunsch, Kira, über 
gib ihr bitte den Award. Gib sie ihr vor. Übergib ihr ab hier den Award. Sie hat es so dermaßen verdient. Herzlichen Glückwunsch, Abi. Das ist dein erster offizieller Gang als Miss Germany. Geh nach vorne, lass dich feiern. Alle Kandidatinnen und Finalisten dürfen natürlich mitfeiern. Genieße diesen Moment, den kann dir niemand mehr nehmen. Mein Schöne, dann tu jetzt Nahadi Roham Tassis gerade jetzt benommen Shirzan. بله ما بعد از تمام این داستان زن زندگی آزادی من و دوستم مش گرفتیم اینو ساختیم شیرزن اسمشه که یه ایونت که یعنی آدمای جوون زنای جوون رو دعوت می‌کنیم با هم شام می‌خوریم با هم موزیک گوش می‌دیم با هم خیلی کارهای جالب می‌کنیم که همدیگه رو قوی کنیم مشکلای بقیه رو گوش می‌کنیم و ببینیم چی کار می‌تونیم برای هم انجام بدیم که قوی‌تر بشیم تو این جامعه بیشتر جا بیافتیم خیلی خوبه. خیلی خوبه. و تو مدرسه هم. تو مدرسه هم فکر میکنم فعالیت ها چون تو مدرسه خیلی بولی میکنن و بچه ها رو نمیدونم اذیت میکنن. بله. همین حرفایی رو که به تو میزنن مسلما به یک بچه مدرسه ای توی دبستان توی راهنمایی توی دبیرستان حتی حتی توی دانشگاه باز هم پیش میاد. این داستانی که اصلا تو مجله ها اینجوری نوشتن و خیلی آدم ها برای من نوشتن که وای آپی تو چه جوری میتونی دوون بیاری و اینجوری بارات می نویسن و اینا چقدر قدرتی داری بعد اینجوری شروع شد که معلم ها و مدیرای مدرسه های مختلف برای من نوشتن که میتونی بیای یه زنگ به بچه ها درس بدی و مشکل اینه که مامان بابا ها نمیدونن باید چی کار کنن به خاطر اینکه اینا اصلا دیگه این راه به سوشال میدیا رو ندارن بچه ها خیلی فرس شدن میدونن چه خبر بابا بخون لاگین کنم یه برن اون تو مثلا 60 هزار تا فوشو تایپ کرده رفته خودتون میشتازی مامان من همیشه میگه آفی این چه جوری باید این ایمیل رو بنویسم مثلا چرا خب جنراتیون مامان بابای ما خب اینجوری تو نمیتونن میان تو داستان و بچه ها الان اینقدر فرستادن که اصلا خیلی سخته بچه ها آدم تو خودت هم بچه داری و میدونی که چقدر سخته من خودم الان بچه دارم و پسر 11 سالمون خیلی دوست داره هندی داشته باشه موبایل داشته باشه ما داریم تمام وقت فکر میکنیم که چه جوری اینو هنوز میتونیم یه سال بندازیم عقب حس بدیه و وقتی یکی اینجوری با تو حرف بزنه پشت کامپیوتر با, با یه اسم دیگه و خیلی اذیت میشه آدم خب البته میدونی که همه این کامنت ها همشون مجازیه یعنی همون کسی که اگر کسی واقعا پشت اون کامپیوتر نشسته باشه و کیبورد و این چیزا رو نوشته باشه اون آدم در زن در واقعیت اگه از رو به رو تو رو ببینه محال اون حرفا رو بزنه بغلط میکنه میبوسه اصلا من همیشه این مثال میزنم میگم درست مثل که شما مثلا خورشت کرفس دوست نداری خو نخور میری دم مثلا یه رستوران میبینی زده خورشت کرفس مثلا 120 هزار تومن با سنگ میزنی تو من خورشت کرفس دوست ندارم زهر مار خب عزیزم برو یه رستوران دیگه چلو کباب بخور برو قرمه سبزی بخور چرا دیگه فوش میدی و میزنی اینو مثلا نابود میکنی خراب میکنی شاید یه عده دوست دارن خورمه س... کرفس بخورن کرفس دوست داری تو خیلی متاسفم شما خورشت کرفس مامان ما نخوردی هنوز پس دعوت کن حتما بخوریم تو دیگه الان بعد از اون بانوی شایسته شدن یه شو تلویزیونی هم بهت دادن بله. مثل اینکه بله درسته رقیب ما شدی ها <تصفيق> بگو ببینم از اون چیه ام... یه شویه که راجب معماریه من این اصلا پشن من همیشه بود و هنوزم هستش که معمار هستم و خیلی دوست دارم کارم و بعد این ویدیوهایی که تو سوشل میدیا بودن رسیدن به تلویزیون آلمان و اومدن از من سوال کردم و یه شوی خیلی بانمکیه که هر فامیلی تو آلمان خب. میتونه یه ویدیوی کوتاه دو دقیقه ای از خودش بفرسته و بگه که کدوم اتاق خونش خیلی بیریخته و نمیدونه چی کار باید بکنه <تصفيق> و مثلا میگن دو هزار رو سه هزار رو پنی هزار رو داره و یکی بیاد به من کمک کنه آه. بعد من یه کانسپت می نویسم اینو خب. بهشون نشون میدم بعد این فامیلی کلید خونشون رو باید به من بده یعنی ما الان اینا رو همه رو ساختیم سال اینجا خب. خب. خب پس من کلید خونه رو بدم بهت چون من واقعا یکی از قسمت‌های خونه به شدت دیوارش نم داده و اومده پایین اینو اگر ما 
محبت کنه نه من بنا نیستم نه ولی خب اصلا میتونی ایده بدی که این دیوار خراب شده تو الان بگو اینو مثلا تبدیل کن به کتاب خونه اینا رو بعدا راجع بهش استودیو تو خیلی فکرای خوب هم داره جدی خب خوبه نه بعد اینا بعد بعد واقعا سختیش اینه که 8 ساعت فقط وقت دارم یعنی 8 ساعت یعنی هر ایده جالب هم داشته باشم من میگم فکر کنی چه جوری تو 8 ساعت اینو بتونی تو 8 ساعت بعد خونه رو درست کنم یک روز فقط دارم که این فامیلی میره بیرون کلیدشو میده و شب برمیگره و همه چیز آماده است یعنی با یه گروه برنامه ها میان در سازه این قیمتتون چنده مثلا اگه 8 ساعت و اینا این به نظر من خیلی حساب من ما هم اگه کار تعمیراتی داشته باشیم بریم تلویزیون آلمان تلویزیون آلمان بگیر اتاقتون زیاد چاله نیست خیلی خوبه خیلی خوبه باشه ما پس منتظر اون پس منتظر اون باشیم ولی بذار یه امتحانی هم بکنیم ببینیم از لحاظ دختر شایسته چقدر اطلاعات عمومی داره خب همراه ما باشید خب در چه زمینه اصلا اطلاعات داری؟ از, 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 از کدوم بخش مورد علاقته؟ به قضی معماری به جز معماری فیلم آو فیلم بله یعنی سینما و کارگردان و بازیگر و اینا رو خوب میشناسی. فقط یه چیزی بهت بگم اسم رو همیشه یادم میره. خب اصل قضیه اسم دیگه چی چی رو میخوای بگی مثلا خوراک مثلا صبونه شونو. آره دقیقاً میگم یه چیز غذا خوردن تو فیلم میوازه میوازه. خیلی خوبه فکر کنم میوازه. به نفع ماست این دفعه. پس ما میدونیم که خب ما الان ببین چهار تا جعبه داریم تو هر کدومش یه ایموجی هر کدومش هم اسم فیلمه. فیلم کی یه کارگردانی یه کارگردان که تو کارگردانه رو باید بگی متاسفانه اسمشو که امیدوارم یادت مونده باشه ببینیم حالا چی میشه خیلی خوب حالا غالب میشه بذار اولین جعبه رو باز کنیم چون به نظر نمیاد تو بتونی حدس بزنی این چیزه حالا من فیلم ها رو چه جالب آلمانی هم اسمشو میدونم این نهنگ سفیده چیه اسم نهنگ سفید نهنگ موبی دیک اوکی موبی دیک نه موبی دیک نیست برندارم به این دومی رو دومی رو باز کنید ببینید همه جا رو عوض کردم از خودشون بچه نه من خودم شما خودتون رو عوض کردید بله بله این چیه؟ این چیه؟ آقاه چیه؟ کلاه چی سرشه؟ این چیه؟ کپیتن کشتیه؟ اون اون چیه؟ تو که داری پانتومین بازی میکنی که این که اصلا مسابقه نیست بذار خودش حدس بزنه دیگه بگو من اصلا هوکه نه خودش گفت کپتر هوکه خ یادت نیست؟ اسم یادش نمیاد. سه رو باز کن. ببین اسم فیلم‌ها رو بلد. نهنگ سفید. ببین همش راجع به دریا و ماهیگیریه. نهنگ سفید. خب کاپیتان کارگردان اسمش چیه؟ تو که دیگه همه چیزاش هم گفتی دیگه دیگه. اسم متون. اسم بتون. بچه‌ها دارن بهت میرسن. استیو اسپیلبرگ. باری کلا واقعا چقدر استعداد سینمایی خوبه. ببین بشین فیلمو ببینیم. مطمئن باش من بهتر فیلم رو تو میشناسم ولی آره دیگه الان همین که تو فیلم آرواره ها رو گفتی موبی دیک این خودش نشون میده که چقدر از سینما اعتقاد داری چهار هم براش باز کنید چهار دیگه این چه ای تی رو میتونستی بگی این چی معلومه کارگردانش که ای تی تو کارگردانش فرم میکنه که میدونی فیبرک باری که الله خب خوبه گول نفر همه رو برعکس کنید بعدا داوود رو بندازیم بیرون چون همش میرسونه به مهمون برنامه خب متاسفانه خیلی موفقیت آمیز تونستی جواب رو بدی و نشون میده که دختر شایسته بسیار خوبی هستی دختر شایسته چند شنبه با سینا هم هستی آره دختر شایسته ما هم هستی حتی تشویق کنید دختر شایسته ما هم دمه دیگرم که اومدی ممنون که مهمون بودی خب شادی خانم ما مهمونامون همین یکی دو تا که نبودن که همینجور مهمون بارون ستاره بارون چهره های هنری همینجور امشب هم یه هنرمند کار درست بله یکی از دختران با استعداد کشورمون قرار یک کار فوق العاده شو برای ما اجرا کنه یکی از کارهای فوق العاده شو برای ما اجرا میکنه و خبر خوب این که به زودی هم میاد برنامه مهمون برنامه ما خواهد بود چه بهتر چه بهتر اون موقع هم دوباره یه اجرای دیگه خواهیم داشت باش و حال میکنیم اما اجرای امشبش امشبش آهنگ ولاره شما بگو با اون لحظه ولاره از دلارا
say free my people, free their love. Every day is a fortune. Manifest my dreams into thorn. But I can be your closest. Incognito, no one has to own. I know I got all I need. Cause love is free. Me got me sick. You don't fight it. دیگر عزیز امیدوارم که به زودی هم توی برنامه ببینیم دوستان و عزیزان و همراهانی که برنامه رو تا اینجا دنبال کردید اگه به صورت آنلاین هم می‌خواید برنامه رو تماشا بفرمایید یوتیوب ام بی سی در خدمت شماست و میتونید برنامه رو اونجا تماشا بکنید کانال تلگرام اینستاگرام توییتر و فیسبوکشون هم تیکه های مجزای برنامه رو می‌ذارن پست مربوط به برنامه امشب رو نظر <تصفح> نظر یعنی مهمون خوبی بود دوست داشتیم برنامه خوب بود این سوژه هم بپردازیم بعد به جد آباد و فک و فامیلمون لازم نیست مسائل آناتومی رو توضیح بدیم میدونن خودشون دستون توضیحات مربوط به مسائل برنامه رو زیر پیج شادی جان اینجا مال منم اینجا دمتون گرم کانال یوتیوب منم برین دنبال کنید آه راست میگی